ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த ஷேர் பண்ணதான் இந்த ஆடியோ என்னைக்குமே சாயப்பாவோட குழந்தையா இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு அடிஷ்னலான ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் சாய்ப்பா வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அடிஷ்னலான பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் செய்யும் போது நமக்கு இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அதற்கு உண்டான வழியையும் சாய்ப்பா வந்து காட்டுவாங்க அதற்கு உண்டான தேவைகள் தேவையான மனுஷங்க நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணாமலே உங்கள் கிட்ட வந்து நிற்பாங்க உதவிகள் எத்தனையோ இடத்துல நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கலாம் கடந்து போன வாழ்க்கையில் அதில் அந்த உதவி கிடச்சும் இருக்கலாம் கிடைக்காமல் போயும் இருக்கலாம் இல்லை கிடச்சதில் கேட்டதில் ஒரு கால்வாசி கூட கிடச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் என்னைக்கு பரிபூர்ணமாக நம்ம சாயப்பாவை நம்புகிறோமோ என்னைக்கு அவரோட வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இணைச்சிக்கிறோமோ எப்போ நம்ம அவரை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வச்சு நீ தான் எனக்கு வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்னு மனமார அவரை போற்றி துதிச்சு அவர் மேலே அளவு கடந்த அன்பு வச்சுருக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட எல்லா மனுஷங்களுக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேஃபாக மட்டும் இருக்கீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கூட இல்லை தொண்ணூற்றி ஒன்பது கூட சொல்ல நூறு சதவீதம் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கீங்க உங்களுடைய குடும்பமும் அந்த பாதுகாப்புக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க ஆன்மீக பயணம் அப்படின்றது எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் நம்ம நல்லபடியாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தான் அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை சாயப்பாவுடைய போக்கில் நம்ம ஒப்படைக்கும் போது அவர் கையில் நம்மளோட வாழ்க்கையை கொடுக்கும்போது அது இன்னமும் சிறப்பாக அழகாக அந்த வாழ்க்கை வந்து மாறிடுது அதனால் தொடர்ந்து நமக்கு கஷ்டங்கள் வருது தொடர்ந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியமே இந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை என்னுடைய அனுபவத்தில் எத்தனையோ நான் சொல்கிறேன் எனக்கும் சரி என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி நான் காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய சாய்ராம்ஸ்க்கும் சரி தொடர்ந்து நான் டீப்பாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு சாய்ராமும் ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு நிம்மதியாக வாழ முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு தான் இந்த ஒரு ஆடியோ கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எந்த அளவில் ஒப்படைக்கிறோமோ அந்த ஒப்படைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்குதுன்றத மறக்காதீங்க நம்ம எப்படிலாம் ஒப்படைக்கிறோம் எங்கெல்லாம் ஒப்படைக்கிறோம் எந்தெந்த வழியெல்லாம் சாயப்பா இருக்காருன்னு நினைக்கிறோம் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு அளவுகோல் ஒன்று இருக்கு என்னைக்கு அந்த அளவை நம்ம நூறு சதவீதம் நிரப்பி வைக்கிறோமோ அந்த அன்னைக்கு தான் அவருடைய பிளஸிங் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்ல கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனாலும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்றோமா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான கஷ்டங்கள் தான் இருக்கா இந்த கஷ்டங்கள் தீர்த்துட்டா நம்மளால் நிம்மதியாக வாழ முடியும்னு எந்த ஒரு கஷ்டமாவது நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது அந்தந்த ஸ்டேஜில் வருது அந்தந்த ஸ்டேஜில் மறையுது ஒன்றும் அந்த கஷ்டங்களை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இல்லைனா அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடி போயிடுது ஒரு இயல்பான ஒரு நிலையில் நம்ம இருந்துட்டோம் அப்படின்னா இயல்பு இல்லாத நிலைக்கு நம்ம போகவே மாட்டோம் ஆனால் ஒரு அப்நார்மலாகவே நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அப்நார்மல் எப்படி மறை வருது நம்பிக்கை குறையும் போது நம்பிக்கை இல்லாதப்போ தான் அந்த அப்நார்மல் அப்படின்றது வருது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை என்றைக்காக இருந்தாலும் நம்ம சமாளிப்போம் சாய்ப்பா வந்து நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் எடுத்து வைக்கும் போது தான் அந்த பிரச்சனைகள் உங்களை எதுவும் செய்கிறதே இல்லை 
மெராக்கிள்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது டெஃபினட்டா இருக்கு ஏன்னா கஷ்டத்துல இருக்கும்போது அடுத்த வேலை சோறு கிடைச்சா பசியோடு இருக்கும்போது அடுத்த வேலை சாப்பாடு கிடைச்சா எப்படி ஒரு திருப்தியா இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் கஷ்டங்கள்ல இருக்கும்போது நம்ம விஷயத்த சொல்லும் போது அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாத அளவுல தான் இருக்கும் ஆனாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் உடம்பு சரியில்லாம மருந்து கசக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மருந்த தூக்கி போடுறது இல்லை எத்தனை வேலை டாக்டர் சொன்னாலும் அத்தனை வேலை நம்ம சாப்பிட்றோம் எதுக்கு சாப்பிட்றோம் அதை சாப்பிட்டா தான் உடம்புல இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சரி ஒரு தடவை அதை டானிக் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வேலை மட்டும் போதுமா ஒரு வேலை மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா அப்போ தொடர்ந்து அதை சாப்பிடணும் எப்போ டாக்டரோட கன்சல்டிங்கில் இல்லை உங்களோட நோய் வந்து குறையிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிகிற வரைக்கும் அதை நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் வந்துட்டுருக்கோம் அது கசப்பு அதிகமாக தான் கொடுக்குது அதை குடித்தா வாமிட் வர மாதிரி தான் இருக்குது அதையும் நம்ம டாக்டர்கிட்ட கேட்போம் இதை குடித்தா வாமிட் வருதுன்னு வாமிட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி வாமிட் டேப்லெட்டையும் சில இடத்துல நம்ம போட்டு தான் இருக்கோம் ஏன்னா அந்த மருந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ மருந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நோய் குணமாகுது அப்போ அப்பாவுடைய அன்பு உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நம்முடைய பிரச்சனைகள் தீரும் அப்படின்றத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் மட்டும் சாய்ப்பாக்க ஆரத்தி எடுத்து சச்சிரதம் படித்து மெடிடேஷன் பண்ணி சில பேரோட வாழ்க்கை அப்படி தான் இருக்குது வாரத்தில் ஒரு நாளோ மாதத்தில் ஒரு நாளோ இல்லை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நாளோ ஆனால் இதை டெய்லியும் நீங்கள் செஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களோட வாழ்க்கை வந்து இன்னும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா மருந்து வந்து ஒரு வேளை சாப்பிட்டா மட்டும் போதாது மருந்து தீர்ற வரைக்கும் சாரி நோய் தீர்ற வரைக்கும் மருந்தை மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் குடிச்சு தான் ஆகணும் வாந்தி வந்தால் வாந்தி எடுக்காத அளவில் டேப்லெட் போட்டு தான் ஆகணும் ஸோ ப்ரொட்டெக்ஷன் எந்த அளவில் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நோய் தொற்று மறுபடியும் நெருங்காது அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் நம்மளுடைய சாயப்பாவை மறக்காத அளவில் நம்பிக்கை குறையாத அளவில் பொறுமையோடு நம்ம வந்து வாழ ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஹைலைட் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக டேம் ஷோர் கிடைக்குன்றது தான் நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்கிறேன் அதே போல் போனஸாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நான் சொல்கிறேன் என்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் சாயப்பா வந்தாரோ அன்னையில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய எந்த பிரச்சனைகளையும் நான் தலையில் சமக்கிறதே இல்லை எல்லாரும் கேட்பாங்க எப்படி இவ்வளோ கேஷுவலாக இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை தான் ஏன்னா நம்ம எதுவுமே பிளான் பண்ணலை நம்மளுடைய பிளானிங்ஸ் எல்லாமே ஒன்றே ஒன்று தான் நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் அதை தாண்டி நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும் நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் இந்த ஜென்மத்துக்கு உண்டான ஒரு வேலை அதை நான் கடமையை நல்லபடியாக நிறைவேற்றணும் நல்ல மனுஷன் சாயப்பாவோட குழந்தையாக இருக்கிறதால நான் நல்ல மனுஷனாக நான் இருக்கணும் என்றைக்குமே ஒரு மனுஷன்கிட்ட நம்மளை நம்பி இப்படி இருக்காங்க நம்ம உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நம்ப நினச்சதே கிடையாது அப்படி நினச்சேன் அப்படின்னா அந்த மனுஷனுக்காக நம்ம வாழ்கிற மாதிரி ஆனால் சாயப்பாவோட குழந்தையாக இருக்கிறது தான் பர்மனண்ட்டாக என்றைக்கும் நல்ல மனுஷனாக வாழ வைக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வழியில் நான் வாழும்போது தான் போகிற பாதையில் நிறைய மிராக்கிள்ஸ் வந்து சாயப்பா அப்பப்போ நிகழ்த்துகிறாங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம பயங்கரமாக பிளான் பண்ணுவோம் எப்படி பிளான் பண்ணுவோம் இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் இந்த வயசில் அதை பண்ணணும் இந்த இந்த வயசில் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனால் பிளான் பண்ணுறது தப்பு இல்லை பிளான் எப்போ பண்ணலாம் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன லட்சியம் என்ன அதுக்காக மட்டும் பிளான் பண்ணுறது தப்பே கிடையாது ஒரு கடமை செய்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கீங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும் இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களையும் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் முகத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் கூட இருக்கக்கூடாது புன்னகையோடு இருக்கணும் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரியான அன்பை நீங்கள் வைக்கணும் அந்த ஒரே மாதிரியான அன்பு இருந்தால் மட்டுந்தான் நீங்கள் நல்ல நிலைக்கு போக முடியும் என்னுடைய புருஷனுக்கு தனி ஒரு பாசம் 
என்னோடய வயிற்றுல பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு தனி பாசம் என்னுடைய அண்ணன் பையனுக்கு தனி பாசம் தம்பி பையனுக்கு தனி பாசம் இப்படிலாம் இல்லாமல் எல்லா மனுஷங்க மேலேயும் ஒரே விதமான அக்கறையும் ஒரே விதமான அன்பும் காட்டக்கூடிய மனுஷனாக நம்ம வாழணும் இந்த மாதிரியான லட்சியங்களை என்றைக்கும் நீங்கள் கையில் எடுங்க இது வந்து நல்ல மனுஷனுக்கு உண்டான அனைத்து தகுதிகள் வந்து அனைத்து தகுதிகளை மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி மனுஷன் சுயநலத்தை உச்சத்தில் உட்காந்துட்ருக்கான் தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாதிரியும் அடுத்தவங்க குழந்தைங்களுக்கு வேறு மாதிரியும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கடினமான ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து சிக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு கூட சில விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா இது எதுக்காக ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு கூட அப்படின்னு சொல்லும்போது நேற்று ஒருத்தவங்க மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க கடமையை நல்லபடியாக செய்யுங்க செய்யுங்க அப்படின்னு என்னென்னா கடமை இருக்குது வீட்டு வேலை செய்கிறது தானே கடமை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் பெரிய தொழிலதிபர் ஆகணும் பெரிய ஒரு போஸ்டிங்கில் உட்காரணும் அப்படின்றதுலாம் ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு என்னென்னா இருக்குது தகுதி பாத்திரம் கழுவுறதும் வீடு கூட்டுறதும் புருஷனுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சமைச்சு போடுறதோ இது தானா செய்ய முடியும் வேறு என்னென்ன என்னோடய லட்சியம் இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு தான் இந்த பதிவை நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வெளியில் ஒர்க் பண்ணுறதை விட ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறது பெரிய சேலஞ்சான ஜாப் ஏன்னா உங்களால் மட்டும்தான் ஒரு மனுஷன் நல்லபடியாக இருக்கா உங்களால் மட்டும்தான் உங்களோட குழந்தைங்களும் சரி உங்களோட சொந்தங்களும் சரி நம்பி இருக்குது என்றைக்குமே வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க புருஷன்மார்கள் மனைவிமார்கள் என்ன திரும்ப சொல்லுவாங்க என் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் நிறைய வந்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடா பொண்டாட்டியை பொண்டாட்டின்னு சொல்லாமல் என் வீட்டிலேங்க என் வீட்டில் வராங்க என் வீட்டில் போகிறாங்க அப்போது அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வீடே வந்து அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபால் மட்டும்தான் பிரகாசமாக இருக்குதுன்றது தான் உண்மையான உண்மை அப்போது அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்களுடைய கடமை மிக பெரிய கடமை தியாகம் கூட சொல்லலாம் எத்தனை பேர் உடனே நான் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண நினச்சிட வேண்டாம் எத்தனை பேர் கால சாப்பாடை ஒழுங்காக சாப்பிட்ருக்கீங்க மதியான சாப்பாடை எத்தனை பேர் ஒழுங்காக சாப்பிட்ருக்கீங்க நைட்டு சாப்பாடை முழுசாக சாப்பிட்ருக்கீங்களா பாதி பத்தும் பத்தாமல் இல்லை மீதி இருக்கிற சோறை சாப்பிட்டு தான் நீங்கள் தூங்கியிருக்கீங்க அப்போ வந்து யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சவால் நீங்கள் பார்க்குற பார்வையில் மற்றவங்க பார்வையில் வேணால் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு ஆனால் கடவுளோட பார்வையில் நீங்கள் மட்டும்தான் பிரகாசமாக தெரியுறீங்க இதான் உண்மையும் சத்தியமும் கூட ஆம்பளைங்களுக்கு ஓய்வு இருக்குது ஒர்க் பண்ணுற லேடிங்களுக்கு கூட ஓய்வு இருக்குது ஆனால் வீடையே கதி நினைக்கிறவங்களுக்கு ஓய்வே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது நம்ம வீட்லேயுமே நம்ம வீட்லேயுமே நம்ம வீட்டில் சில நேரத்தில் வந்து ஒர்க் வே வேலை செய்ய முடியும் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் கதவை மெதுவாக லாக் பண்ணி பைப்பை திறந்து ஏன்னா எழுந்திரிச்சிட கூடாதுன்றதுக்காக சில நேரத்தில் ஸ்டொமக் பெயின் ரொம்ப அளவுக்கு மீறி பெயின் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளை வேலை செய்யவே விட மாட்டாங்க உடனே வந்து மெதுவாக கதவை திறந்து கொஞ்சம் கூட சவுண்டு கேட்காத அளவில் போயிட்டு எல்லா பாத்திரத்தையும் கழுவி சட்னி எல்லாம் அரைச்சி சட்னி அரைச்ச மிக்சி சவுண்டு வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஏதேதோ பிளான்லாம் பண்ணி அதையும் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சி வந்துடுவாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலைமையாக இருக்கும் வேண்டாம் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு ஏன்னா இதுதான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபோடைய மிகப்பெரிய தியாகம் அந்த தியாகம் அவங்க ரத்தத்தோடு கலந்துருக்குது அப்போ உங்களுடைய தியாகம் மற்றவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்காக நம்ம வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா மற்றவங்கெல்லாம் மனுஷங்க தான் தேவை இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க தேவை இல்லைனா தூக்கி குப்பையில் இருவாங்க அப்புறம் இந்த கேடுகட்ட மனுஷங்களை நம்ம நினச்சிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கடவுளை மட்டும் நினச்சிக்கோங்க கடவுள் தான் அவங்களோட இதயத்தை பார்க்குறாரு நீங்கள் படுற கஷ்டத்தை அவர் தான் பார்க்குறாரு உங்களோட கருமாக்கள் உங்கள் கடமைகளை செய்யும் போது குறையுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒர்க் பண்ணுற லேடிங்களுக்கும் நான் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஒர்க் பண்ணுற சைராமுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் 
ஏன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம சம்பாதிக்கிறோன்றதுக்காக சில பேர் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் மரியாதை கொடுப்பாங்க ஆனால் ஒர்க்கே பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மரியாதையே இல்லைன்றது நான் நல்லாவே புரிஞ்சிட்ருக்கேன் உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படி கேட்குறவங்க ஜாஸ்தி உனக்கு என்ன தெரியும்னு நான் ஃப்ரெண்ட்லியாக கேட்குற ஒரு விஷயம் வந்து வேறு உனக்கெலாம் ஒன்றும் தெரியாது போ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்காக தான் நான் அதிகமாக பேசிகிட்ருக்கேன் நான் இந்த ஆடியோஸில் ஒர்க் பண்ணவங்களாம் ஓரளவுக்காவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்குறாங்கன்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் பட் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் இது தான் உங்களுடைய நோக்கம் இதுதான் உங்கள் லட்சியம் என்ன நோக்கம் என்ன லட்சியம்னா குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்தணும் சந்தோஷத்தில் குளிர்விக்கணும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவைக்கும் நீங்கள் சாப்பாடு போடுறீங்க நல்ல ருசியான சாப்பாடு செஞ்சு போடுறீங்க போதும்னு சொல்கிற வரைக்கும் செஞ்சு போடுறீங்க ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் நல்லபடியாக அந்த வீட்டை வந்த உடனே நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் உருவாக்குறீங்க ஆறு மணிக்கு லைட்டை போடுறீங்க விளக்கு ஏற்றுறீங்க ஒரு தெய்வீகத்தை உங்களால் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் ஒரு தெய்வீக சக்தியை உங்களால் மட்டும்தான் ஒரு வீட்டை ஏற்படுத்தி தர முடியுன்றத நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புங்க ஏன்னா நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஏன் நம்ப மாட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுகிறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா எந்த தாய்மார்களுக்கும் புகழ்ச்சின்றது சுத்தமாக பிடிக்காது ஏன்னா நிறைய நான் அம்மாக்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் மா இப்படிம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படிலாம் அடை விட்றா அப்புறம் என்னடா செய்ய முடியும் அப்படின்னு அது சளிச்சுக்கு சொல்லி சொல்கிறதுலாம் இல்லை என்ன செய்ய முடியும் அப்புறம் நீங்களாம் நல்லபடியாக சாப்பிடணும் இல்லை இப்படிப்பட்ட அம்மாக்களை பார்த்ததால் எனக்கு வந்து அந்த புகழ்ச்சின்றது அவங்க உண்மையிலே புகழ்கிறாங்களான்னு தெரியாத அளவில் அவங்க இருக்காங்கன்னும் போது கண்ணீர் வடியுது அப்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு சகாப்தத்தை படைக்க போகிறீங்க உங்களால் மட்டும்தான் இந்த சக்தியே இருக்குதுன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க குடும்பம் உங்களால் மட்டும்தான் தலை நிமிர போகுது இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் உங்களை மதிக்காமல் இருக்கலாம் படித்த குழந்தைங்க அம்மா ஒன்றும் படிக்கலன்னு சொல்லி உதாசனப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் உங்களுடைய ஃபோட்டோ சாமி ரூமில் உங்கள் நீங்கள் இந்த வாழ்க்கையை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஃபோட்டோ தான் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் நல்ல ஒரு நிழலை கொடுத்துருக்கீங்க வெயிலில் பல கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறவனுக்கு ஒரு வேப்ப மரத்தில் உட்காரும்போது அதனுடைய சுகம் தனி அதே மாதிரி நல்ல வெயிலில் வரவனுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிக்கும் போது ஒரு இதமான ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த அவனோட ஆன்மா நிறைஞ்சிருக்குது அந்த நிறைவை நீங்கள் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்றது தான் உண்மை இப்போ சொல்லுங்கள் தலைநிமிருந்து வாழுங்க நீங்களாக வந்து யோசிக்காதீங்க நம்ம வந்து எதுக்கும் புண்ணியம் இல்லை அப்படின்னு உங்களால் மட்டும்தான் நாங்கள் புண்ணியமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா நீங்கள் புண்ணியம் இல்லைன்னு உங்களை நினச்சிக்கிறீங்கனால எதுக்கும் புண்ணியம் இல்லை ப்ரோயோஜனம் இல்லை உங்களால் தான் நாங்கள் புண்ணியமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் புண்ணியத்தில் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நீங்கள் எங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறதால தான் நாங்கள் நல்லபடியாக ரோட்டில் நிமிர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன்று ஒன்றரை மணிக்கு பசிச்சுதுன்னா வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அம்மாவோ பொண்டாட்டியோ நல்லபடியாக சமைச்சு வச்சுருப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் தூங்கிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் நீங்கள் மட்டும்தான்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க தயவு செய்து ஒரு விஷயத்த தெளிவாக சொல்கிற நம்மளுடைய ஜென்ஸும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அன்பிய சாயில் நீங்களும் உங்களுடைய ஒய்ஃபை நல்லபடியாக புரிஞ்சு அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பாராட்டு பத்திரம்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம் வைரமும் நகையும் போட வேண்டாம் ஒரு அன்பான ஒரு புண்ணக ஒரு ஒரு அன்பாலையை நிறைச்சி வைங்க அவங்கள ஏதாவது வந்து செஞ்சாங்கன்னா கூட அவங்கக்கிட்ட கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா அழகாக சூப்பராக செஞ்சுருக்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு அன்பான பாராட்டு கொடுங்க அதுக்காக மட்டும்தான் அவங்க வந்து இயங்குறாங்களே தவிர நீங்கள் நல்லா பா காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புடவை எடுத்து கொடுக்கணும் வயிற தோடு வாங்கி தரணும் நெக்லஸ் வாங்கி தரணும் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க அப்படிலாம் எந்த ஒரு லேடிஸும் ஆசைப்படவே மாட்டாங்கன்றத என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஒன்ஸ் வந்து அவங்கெல்லாம் அம்மா அப்பா வாழ்ந்த காலத்துலேயே ஆசைப்பட்டு முடிச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு தனி ஃபேமிலி ரன் பண்ணும்போது புதுசான ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் அவங்க ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு இது சாதாரணம் 
ஆனால் ஒரு பெண் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு வரும்போது எத்தனையோ பேரை பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலமை எத்தனை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து வருஷமாவது அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் வந்து அடுத்தவங்க கேரக்டர்ஸை பார்த்து 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 வளரவங்க அதனால் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கணும் நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் நான் கூடவே இருக்க அப்படின்றத புரிய வைக்கணும் அன்பை மட்டும் வாரி வாரி கொடுங்க அதனால் இது எல்லாருக்குமே நான் பொதுவாகவே சொல்லிகிட்ருக்கேன் நான் என்றைக்கும் சரி உங்களால் மட்டும்தான் பெண்களை வச்சு சொல்கிறேன் உங்களால் மட்டும்தான் சீரும் சிறப்புமாக ஒரு மனுஷனை உருவாக்க முடியும் ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலேன்னு சொன்னாங்க அதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அழிவதும் பெண்ணாலேன்னா நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆவதும் தான் பெண்ணாலே தவிர அழிவது பெண்களால் கொஞ்சம்தான் ஏதோ அஞ்சுலேருந்து பத்து சதவீத மக்கள் தான் ஆனால் அன்பே சாயில் நூற்றுக்கு நூறும் சாயப்பாவுடைய கண்மணிகள் செல்ல பிள்ளைகள் அந்த அன்பே சாயில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு பெண்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் சாயப்பா வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு தருவாங்க ஸோ உங்களோட கடமைகளை மட்டும் சீரும் சிறப்புமாக சலிப்பு இல்லாமல் மற்றவங்க நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களேன்னு சொல்லி அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக அன்புமயமான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் இந்த நிமிஷம் இந்த நொடியே உருவாக்குறதுக்கு உண்டான வழிகளை நீங்கள் செஞ்சு சாயப்பாவோட மனசில் இடம் பிடிங்க மனுஷனுடைய மனசில் இடம் பிடிக்கணும்னு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிலைக்காது இன்றைக்கி நிலைக்கலாம் நாளைக்கு நிலைக்காது ஆனால் அப்பாவோட மனசில் இடம் பிடிக்கிறவங்க நூறு சதவீதம் பாதுகாப்பாக வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தீபாவளிக்கு டைமில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் எப்படி நம்ம முதலாளி நமக்கு தராங்களோ அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனஸும் சாய்ப்பாக வந்து உங்களை லைஃப்பில் டெஃபினட்டாக அமைச்சு தருவாங்க அப்படின்றது தான் நிச்சயம் இதை நான் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்துருக்கேன் ஒரே விஷயம் நீங்கள் நல்ல குழந்தைங்களாக மட்டும் இருந்தால் மட்டும் போதும் சலிப்பு இல்லாமல் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் மட்டும் போதும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் நம்ம இப்படி இருக்கமேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாமல் இருந்தால் மட்டும் போதும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்போது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களோட வாழ்க்கையில் இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னவோ அந்த ஸ்டேஜையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாருமே அந்த மண்ணுக்குள்ளே போகும்போது கேவலமாக போனதாக சரித்திரமே இல்லை அப்பாவோட குழந்தைங்க பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கொடுத்து தான் இந்த மண்ணுக்குள்ளே போயிருக்காங்க அப்போ உங்களாலேயும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உங்களாலேயும் அந்த பிரம்மாண்டமான ஒரு இடத்த கொடுக்க முடியும் ஏன்னா உதாரணத்துக்கு நானே சொல்கிறேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எங்கே சுற்றிட்டு இருந்தேன்றது உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் அதே மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் எங்கே நிற்கிறேன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு எனக்கு இதுவே ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமாக தெரியுது எனக்கு இத்தனை பேர் அன்பாக இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அன்பு கிடைக்கும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம் அன்பு கிடைக்காமல் எத்தனையோ பேர் இயங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு இத்தனை விதமான அன்பு எனக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு மூணு நாள் நான் வந்து ஆடியோவில் கொடுக்கல ஆடியோ பேசலன்னும் போது எனக்கு அவ்வளோ கில்ட்டியாக ஃபீல் ஆச்சு அத்தனை பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க மெயில் அனுப்பியிருக்கீங்க என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த அன்பு தான் ஓகே இவர் கொடுக்குறாரா கொடுத்தா கேட்கலாம் கொடுக்கலாம் அட்டே போகலாம் அப்படின்ற மாதிரியான யாரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இல்லை எத்தனையோ பேர் கமெண்ட்ஸை சொல்லியிருக்கீங்க எத்தனையோ பேர் கமெண்ட்ஸை சொல்லாமலும் மனசுலேயும் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு வாழ்க்கை எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா அப்பாவுடைய குழந்தையாக இருக்கிறதால தான் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவாக சில விஷயங்களை கொடுக்குறாங்க சாய்ப்பா வந்து பிஸ்னஸில் மட்டும் வந்து என்னை புகழடைய வைக்கல ஆன்மீகத்துலேயும் புகழடைய வைக்கிறாங்க இது வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவான போனஸ் எனக்கு இது அதே மாதிரி நீங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிற இடத்துல வந்து உங்கள் கடமை எப்படி வந்து எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் எனக்கு ஒரு கடமையாக இருக்குதோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறது உங்களோட கடமை எப்படி ஒரு பிஸ்னஸில் கஸ்டமரை நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதும் நியாயமாக நடந்துக்கிறதும் என்னுடைய இரு கண்களாக இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் வீட்டிலையும் நீங்கள் வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கிற மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறது உங்களோட மெயினான வேலை எங்களுக்கு அது எட்டு மணி நேரம் டியூட்டி ஆனால் அவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் டியூட்டி புருஷனுக்கு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு உடம்பு செய்யலனா அடுத்த நிமிஷம் என்ன வேணும் ஏது வேணும் சொல்லி கொஞ்சம் கூட அவங்க டயர்ட்னஸ் பார்க்காம அடுப்பை பற்ற வைக்கிற இல்லையா அதான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டியூட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அந்த அளவில் நீங்கள் வந்து குடும்பத்தை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிறீங்கன்றது தான்
அதனால் எனக்கு இப்படி இல்லையே அப்படி இல்லையேன்றதாக ஃபீல்லாம் பண்ணாமல் இது ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சான்ஸ் இது இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணுங்க சாயப்பா கொடுத்த இது தான் எனக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்காரு இவங்கள பார்த்துக்க வேண்டியதான் என்னோட முதல் கடமை அதை தாண்டி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையும் செய்யுங்க இல்லை என் புருஷன் ஒத்துக்க மாட்டார் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்க பொறுமை இருக்கிற மனம் தான் பெருமையாக வாழ முடியுன்றத நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை அப்போ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக செய்யுங்க அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் உங்கள் புருஷன் ஒத்துக்கல உங்கள் மாமனார் ஒத்துக்கல மாமியார் ஒத்துக்கல இது முன்னால் பேச்சுக்கு இடமே இல்லாத அளவில் சாய்ப்பா நல்ல அழகான ஒரு வாழ்க்கை எல்லாரும் ஒத்துக்க வைக்கிற அளவுக்கு உங்களை சீரும் சிறப்புமாக்குவாங்க ஏன் அவங்கள அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மு முடியாது இவங்களால இவங்கெல்லாம் இருக்கிறதால என்னால் முடியாதுன்னு நீங்களாம் முடிவு பண்ணிக்கிறதால தான் முடியாதுன்றது முடியாத அளவே போயிடுது முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்துக்கு பதிலாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த விதமான கடமைகளை நீங்கள் நல்லபடியாக செய்யுங்க ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் நீங்கள் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்போது அது சாயப்பா அது சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறாருன்றது அர்த்தமாகுது அதை நீங்கள் கையில் எடுங்க எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையும் விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இவங்க மட்டும்தான் அடுத்தவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை இன்னொருத்தங்க கிட்ட விமர்சனம் செய்கிறாங்க அது மிகப்பெரிய பாவம் அதை செய்யாதீங்க ஏன்னா நிறைய தகுதிகள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சில தகுதி இல்லாத தனமும் இருக்கிறதால தான் நம்மளால் இன்னும் சீரு சிறப்பமாக வாழ முடியல ஒருத்தவங்களை பற்றி இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை தயவு செய்து விட்டுடுங்க ஏன்னா நம்ம நல்லா பழகியிருப்போம் அப்படி பண்ணி பண்ணி ஆனால் அது வந்து என்றைக்கும் நல்லது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க முயற்சிகள் செய்யுங்க என்றைக்கே ஒரு முடிவு எடுங்க உங்களோட வாழ்க்கை அருமையான வாழ்க்கை உங்களை நம்பி இந்த குடும்பம் இருக்குது இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களையும் நான் சந்தோஷமாக பார்த்துப்பேன் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த குடும்பத்தின் மூலமாக தான் சாய்ப்பா வந்து என்ன இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களையும் சந்தோஷமாக பெருமையாக வாழ வைக்க ஏன் மூலமாக தான் செய்கிறாரு நான் நல்ல திருப்தியாக நான் செய்வேன் அதையும் முடிவு முடிவெடுத்துக்கோங்க மூணாவது நான் கண்ணீர் சிந்தவே மாட்டேன் மனசார சந்தோஷமாக இருப்பேன் எதை வந்தாலும் நான் தாங்கிப்பேன் என்னடா என்னுடைய சாயப்பா இருக்காரு அப்படின்றதையும் முடிவு பண்ணுங்க நாலாவது மற்றவங்களை பற்றி இன்னொருத்தங்க கிட்ட உட்காந்து வீண் பேச்சை நான் பேச மாட்டேன் என்னால் எந்த அளவில் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் முயற்சிகள் செய்வேன் அடுத்தவங்களை பற்றி பேசுகிறதாலையோ அடுத்தவங்கள மனசால் நிந்திக்கிறதாலையோ நம்ம சாயப்பாவோட குழந்தை இல்லாமல் போயிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரியும் மனசில் அப்பப்போ வந்து திங்க் பண்ணிக்கோங்க இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எப்பேற்பட்ட யா எத்தனை பேர் உங்களை சதி பண்ணாலும் அதுலேயும் ஒரு வழி வந்து உங்களை வந்து பெரிய அளவில் தூக்கி விடும் உண்மையிலே ஒரு விஷயத்த சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிற அப்பாவோட குழந்தையாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஆயிரம் பேர் சதி பண்ணாலும் அதையிலையும் ஒரு வெற்றியை உங்களால் கொடுக்க முடியும் அதை நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் என் லைஃப்பில் எனக்கு சுற்றிலும் ஒரு பெரிய ஒரு சதி சில நேரத்தில் நடக்கும் அப்போ இடத்துல வந்து நான் யோசிப்பேன் என்னடா அது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலமை இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் அந்த சதி நடந்ததால் என் வாழ்க்கை இன்னும் பிரகாசமாக கொண்டு போயிருக்கார் அது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி என் லைஃப்பில் நடந்தது தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல ரொம்ப பயமாக இருந்தது என்னடா அது யோசிக்காமல் ஒரு விஷயத்த இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு ஆனால் அந்த விஷயம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் எதை நினச்சி பயந்தனோ அது இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா அந்த சதி எனக்கு எதிராக நடக்கும்போது அதில் கூட சாயப்பா நல்ல நல்ல வழிகளை கொடுத்து நான் இருக்கேன்டா அவனுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அது நம்ம வளர்ச்சி அடைய வைக்குதுன்றத மட்டும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க பயப்படுறது தப்பே கிடையாது ஏன்னா பயம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்கும் ஆனால் அந்த பயம் வந்து நிரந்தரமாக ஆகிடக்கூடாது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த பயம் உங்கள் மனசில் இருந்துச்சுன்னா அதுவே நிரந்தரம் ஆகிடும் அதனால் ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த பயத்தை வச்சுருக்கிறது தப்பு கிடையாது அதுக்கு மேலே வளர விட்டால் எங்கேயோ நம்ம வீக் ஆகுறோன்னு அர்த்தமாகுது ஸோ பயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து சாய்ப்பாக்க பெருமை சேர்க்கலான்னு சொல்லி ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்